아니 그래도 좀 후배들이 너무 잘하면 네. 좀 불안하거나 하지 않아요. 저는 저희 후배들이 그막 지난번 그 경연대 같은 네. 경우에도 네. 제 노래 한 일곱 곡인가 여덟 곡인가. 형이 많이 부르더라고. 자우가 네. 무조건 항진이 빵빵 노래방 그 다음에 한국의 남자, 남자. 울엄마까지 아, 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 한 일곱 여덟 곡을. 예. 네. 그래서 오히려 또 후배들이 또 많이 불러주니까 고맙고 네. 또 저는. 그뭐 장사도 그렇잖아요. 네. 뭐가 잘될때다 같이 네. 잘 돼야 잘 되지. 네. 아 예전에 저희가 만약에 이저 행복한 아침에 나오려고 해도 출연시켜 주겠습니까? <웃음> <웃음> 아 트로트가 이렇게 붐이 일어나니까 네. 뭐 이렇게 또 불러주시고 <웃음> 아주 너무 행복합니다 사실. 네. 아니 근데 그, 그 요즘에 그 가수들 중에 네. 그 네. 트로트 그 신인 가수들 중에. 야, 이 친구들은 날 닮은 것 같다 아, 하는 친구들이 있어요. 제가 이거 살짝 먼저 말씀드리면 어. 사전 인터뷰에서는 네. 어렸을 때는 홍자먼, 어. 조금 젊었을 때는 임영웅 이렇게 어. 말씀하신 걸로 제가 들었는데. 이유를 어. 물어봐야 되겠네요. 네. 우선은 그 홍자먼 군 같은 경우는 네. 저는 뭐그 나이 때 네. 그렇게 뭐 노래를 부르고 했으니까 그 이제 그렇고 그다음에 이제 그어뭐 임영웅 같은 경우에는. 노래를 굉장히 이렇게 딱 서가지고 차분하게 네. 잘 불러요. 네. 그래서 뭐 아마 저 제가 때 고나이 때 음. 하던 뭐 그런 분위기라서 아. 아, 저도 이제 그때만 해도 뭐저 저도 지금 이제 현재 어떻게 보면 나이가 좀 들, 들었다면 네. 들었지만 아, 저도 저런 시절을 또 겪었습니다. 네. 겪었습니다. <웃음> 네. 네. 아. 네, 네. 이명웅 씨도 여기 나왔었잖아요. 맞아요. 나왔죠. 여기 나왔었죠. 네. 그러니까 여기 나왔던 사람들이 다 크더라. 네. <웃음> 잘 되는 거예요. 네. <웃음> <웃음> 뭐 박상철 씨야 뭐더 네. 더 그렇죠. 뭐 지금 뭐 이미. 음. 네. 저 우리 이재용 선배님 같은 경우에 제가 정말 신인 때부터 방송 또 출연해서 또저 굉장히 또 얘기도 잘해 주시고 많이 응원해 주셨는데 또 이렇게 또 오늘 또 행복한 아침에 또 이렇게 와서 뵈니까 또더 좋고요. 아마 지금 저 후배들도 아마 어 와서 이렇게 이런 추억들을 가지고 쭉갈 거라는 생각이 듭니다. 네. 그럼 이제 또좀 지나서 박상철 씨 정도 위치되면 네. 또 나서 그때 나왔었어요. 그렇죠. 얘기할 수도 있고. 아유 너무 좋지. 네. 네. 아니 근데 네. 앞서서 좀 닮은 후배들 얘기했잖아요. 저는 머릿속에 계속 맴도는 네. 후배 하나 있어서 정동원 군. 아 왜냐하면 정동원 군이 섹소폰 연주하잖아요. 네. 근데 네. 트럼펫 밴드 생활 하셨었잖아요. 그래서 좀 닮은 것 같기도 하고요. 그러니까 저도 음. 어릴 때. 꿈이 가수였기 때문에 음. 그러니까 브라스 밴드 음. 저희 이제 보통 학교 들어갈 때 보통 공부하려고 학교를 들어가잖아요. 네. 저는 공부에 관심이 없었고 네. 저는 그냥 악기 하고 싶어가지고 아 그러니까 노래하는 가수가 아 되고 싶어서 아 그~ 학교를 들어갔어요. 네. 아무도 삼척고등학교를 들어가서 브라스 밴드가 있어서 저 트럼펫을 불렀거든요. 네. 근데 저는 그 당시 정말 그~ 학교 다니면서 브라스 밴드를 하는 게 너무 잘했다. 음. 그러니까 가수가 보통 노래만 이렇게 잘하는 가수도 있지만 네. 좀 저처럼 이렇게 악기를 한다든가 그룹을 했다든가 이러면은 음. 일단 악보 보는 것부터가 음. 음. 더 멋있어요. 제, 저. 다제 스스로에게도 자신감도 좀 있고 네. 또 멜로디 라인들에 대해서 그 감각적으로 느끼고 그래서 참 고등학교 때 제가 트럼펫을 불렀는데 네. 아마 홍자몽 아, 홍자문이 아니구나. 정동훈 군은 저보다도 네. 더한 3년 더 빨리. 어. 네, 이렇게 해서 참 좋습니다. 네. <웃음>